गणित आहमेद भवन एकडेमी स्कूल एंड कलेज देखो आज के आलोचना करब सप्तम अध्याय सप्तम अध्याय गणित विषय एकादश अध्याय तथ्य एवं उपात् नहीं तो तथ्य एवं उपात् नहीं प्रथम जो आलोचना करते जा प्रथम जाना दरकार तथ्य कि तथ्य तो हे जे को विषय सम्पर्कित अर्थात को विषय सम्पर्कित जे को घटना व खबरा खबर ही हे तथ्य जेमन जो बोली सप्तम श्रेणी त्रिस जन शिक्षार्थी गणित प्राप्त नम्बर लिखा आटी एक तथ्य तो है आर जो बलादेश कोड नाइनटीन रोगे आक्रांत रोग संख्या दिन दिन बृद्धि पासे यथ्य तो तो। आर क्यों जो आज रत नयटा शाहरुख खान एक मुवि से तथ्य क्यों शिक्षार्थी मन रखते ये क्योंकि परिसंख्यनिक तथ्य नय परिसंख्यनिक तथ्य है संख्या भित्तिक अर्थात जे तथ्यगुलो देव थे से संख्यागल तथ्यगुलो क्यों संख्यार माध्यम सजिए लिखब जेमन एखे खेल करो त्रिस जन श्रमिकर घंटार प्रति मजूरी टाकाय मिसे देव हलो एखे एखे त्रिसटी संख्या आ एवं प्रत्येक मजूर कत टा पा प्रति घंटा से टाण आए ये एक संख्या भित्तिक तथ्य एवं ये बला जाए परिसंख्यनिक तथ्य आज के सृजनशीले चले जा नम्बर प्रश्न कि उपात् का बोले उपात् कत प्रकार की नम्बर प्रश्न हे पाँच श्रेणी व्याप्ति गण संख्या सारणी तैरि करो ग नम्बर प्रश्न हे सारणी होते आयत लेख अंकन करो तो एसो क नम्बर प्रश्न सल्यूशन करी हमारे क नम्बर की आज उपात् का बोले लेख उपात् परिसंख्यने वर्णित तथ्य समूह परिसंख्या वर्णित तथ्य समूह जे सकल संख्या द्वारा जे सकल संख्या द्वारा प्रकाश ओ उपस्थापन प्रकाश उपस्थापन करा परिसंख्यन ताख्यान तथ्य ताल देख तथ्य उपात् का बोले हे परिसंख्यन सरि उपात् परिसंख्यने वर्णित तथ्य समूह जे सकल संख्या द्वारा प्रकाश उपस्थापन करा हे परिसंख्यन उपात् तुम्हारा एक तो ख्याल करो हमें एखे त्रिस जन श्रमिकर घंटा प्रति जो मजूरी देव आता क्यों हमारा बीस बस त्रिस पचिस ये संख्यागुलो दिए प्रकाश बा उपस्थापन करी एखे ये प्रत्येक संख्या के उपात् बला है अर्थात एखे बीस एक उपात् बस एक उपात् त्रिस एक उपात् शिक्षार्थी क्लस चलकालीन समय तुम्हारे जदि बुझते कौ समस्या है जदि साउंड क्लियर ना लेखा बोझाना जाए तो हमें तुम अवश्य हाँ के कमेंट कर जाना हमें चेषा करब तुम्हारे प्रश्न उत्तर दीते तो हमें क नम्बर प्रश्न पर अंश हो उपात् कत प्रकार की उपात् हे दुई प्रकार देखो उपात् दुई प्रकार उपात् दुई प्रकार जथा एक नम्बर हो प्राथमिक उपात् प्राथमिक उपात् 
বা প্রত্যক্ষ উপাত্ত প্রত্যক্ষ উপাত্ত দুই নম্বর হচ্ছে মাধ্যমিক উপাত্ত মাধ্যমিক উপাত্ত বা পরোক্ষ উপাত্ত পরোক্ষ উপাত্ত তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম উপাত্ত হচ্ছে দুই প্রকার যথা প্রাথমিক উপাত্ত বা প্রত্যক্ষ উপাত্ত এবং দুই নম্বর হচ্ছে মাধ্যমিক উপাত্ত বা পরোক্ষ উপাত্ত এই প্রাথমিক উপাত্তগুলো উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় এই জন্য এগুলোর নাম হয়েছে প্রাথমিক উপাত্ত আর মাধ্যমিক উপাত্তগুলো উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় না এটা পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয় তো আমাদের ক নম্বরের সলিউশন এ পর্যন্ত ছিল আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে জানাবে আমি তোমাদের চেষ্টা করব বুঝে দেওয়ার জন্যে ঠিক আছে তোমরা ক নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা দ্রুত লিখে নাও এরপর আমরা চলে যাব খ নম্বর প্রশ্নে পাঁচ শ্রেণীব্যাপ্তি নিয়ে গণসংখ্যা সারণী তৈরি করো শিক্ষার্থীরা গণসংখ্যা সারণী তৈরি করতে হলে আমরা তিনটি ধাপ ফলো করত ফলো করব অর্থাৎ তিনটি ধাপ ফলো করে আমরা গণসংখ্যা সারণী তৈরি করব এর মধ্যে প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিসর নির্ণয় করা দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করা এবং তৃতীয় ধাপ হচ্ছে গণসংখ্যা সারণী তৈরি করা তাহলে চলো আমরা প্রথমে পরিসর বের করে নেই তো পরিসর বের করার খুব সহজ এবং সুন্দর একটি সূত্র আছে সেই সূত্রটি ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই পরিসর বের করতে পারব খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান দেখো পরিসর বের করতে গেলে একটা সূত্র হচ্ছে বৃহত্তম সংখ্যা বৃহ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ হচ্ছে এক তাহলে আমরা এখান থেকে যে সংখ্যাগুলো আছে এখানে তিরিশটি সংখ্যা দেওয়া আছে আমাদের তাহলে আমরা প্রথমে বৃহত্তম সংখ্যা বের করব এরপর আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করব তারপর আমরা পরিসর বের করে নেব তো দেখো বৃহত্তম সংখ্যা এখানে বৃহত্তম সংখ্যা দেখো এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ সবচেয়ে বড় সংখ্যা কত পঞ্চাশ তাহলে লিখলাম পঞ্চাশ এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কত সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে বিশ তাহলে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ আর সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে বিশ সুতরাং পরিসর পরিসর সমান বৃহত্তম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ হলো এক দেখো এই সূত্রটির সাহায্যে আমরা খুব সহজেই পরিসর নির্ণয় করতে পারি সূত্রটাকে বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ হচ্ছে এক তাহলে আমরা মানগুলো বসিয়ে দেই এখানে বৃহত্তম সংখ্যা কত পঞ্চাশ বিয়োগ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত বিশ ব্র্যাকেট ক্লোজ করো প্লাস হচ্ছে এক সমান পঞ্চাশ থেকে বিশ বিয়োগ করলে কত হবে তিরিশ যোগ হচ্ছে এক সমান হচ্ছে একত্রিশ তাহলে আমরা পরিসর কত পেয়ে গেছি একত্রিশ পেয়ে গেছি তাহলে গণসংখ্যা সারণে তৈরি করার যে তিনটা স্টেপের কথা আমি বলেছিলাম তার মধ্যে আমাদের ফার্স্ট স্টেপটা শেষ হয়ে গেল আমাদের সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে কি শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করা 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা শ্রেণীর সংখ্যা নির্ণয় করারও সূত্র আছে তাহলে আমরা ওই সূত্রের সাহায্যে শ্রেণীর সংখ্যাটা বের করে নেই শ্রেণীর সংখ্যা সমান শ্রেণীর সংখ্যা সমান উপরে লিখবে পরিসর উপরে লিখবে পরিসর আর নিচে লিখবে শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি তাহলে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র কি শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে উপরে লিখ বা পরিসর আর নিচে হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি অর্থাৎ পরিসরকে আমরা যদি শ্রেণী ব্যাপ্তি দিয়ে ভাগ করি তাহলে শ্রেণী সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে আমরা মানগুলো বসিয়ে দেই পরিসর কত বের হয়েছে আমাদের একত্রিশ আর শ্রেণী ব্যাপ্তি বের হয়েছে কত শ্রেণী ব্যাপ্তি আমাদের দেওয়া আছে পাঁচ আমাদের প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে পাঁচ শ্রেণী ব্যাপ্তি নিয়ে গণসংখ্যা সারণী তৈরি করো তাহলে শ্রেণী ব্যাপ্তি কত পাঁচ এখন একত্রিশ কে ছয় দিয়ে ভাগ করলে কত হবে সরি একত্রিশ কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে আমরা কত পাবো ছয় দশমিক দুই তাহলে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা আসলো ছয় দশমিক দুই তোমরা সবসময় মনে রাখবে শ্রেণী সংখ্যা কখনো ভগ্নাংশ হয় না অর্থাৎ দশমিক দিয়ে লেখা যাবে না শ্রেণী সংখ্যা সবসময় পূর্ণ সংখ্যা আসতে হবে তো শ্রেণী সংখ্যা যদি পূর্ণ সংখ্যায় আসে তাহলে আমাদের এখানে ছয় দশমিক দুই যদি আসে তোমরা লিখবে তার পরের সংখ্যা এখানে যেমন ছয় দশমিক দুই আসছে এখানে কত আসছে ছয় দশমিক দুই তাহলে আমরা লিখব কি সাত যদি আমাদের পাঁচ দশমিক পাঁচ আসতো আমরা লিখতাম ছয় অর্থাৎ এখানে যত আসবে দশমিক দিয়ে তারপরের সংখ্যাটা লিখবে তাহলে আমরা লিখ সুতরাং শ্রেণী সংখ্যা হবে সাত সুতরাং শ্রেণী সংখ্যা হবে শ্রেণী সংখ্যা হবে সাত তাহলে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা পেয়ে গেলাম কত সাত আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো তোমরা যদি না বুঝো তাহলে আমাকে কমছে কি না তোমরা একটু এটা অঙ্কটা একটু দেখো সবাই হ্যাঁ বিলাল স্যার লিখেছেন এভরিথিং ওসো ওকে থ্যাংক ইউ বিলাল স্যারকে আচ্ছা তোমরা বলছো যে সব কিছু ওকে আছে তেমন কোনো প্রবলেম নেই তারপরে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে দেখো আমাদের এখন দ্বিতীয় ধাপ শেষ এখন আমরা শুরু করব গণসংখ্যা সারণী তৈরি করা দেখো গণসংখ্যা সারণী নিম্নরূপ গণসংখ্যা সারণী নিম্নরূপ তোমরা মনে রাখবে গণসংখ্যা সারণী তৈরি করতে গেলে আমাদের কলাম লাগবে তিনটা গণসংখ্যা সারণী যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কলাম লাগবে তিনটা এবং সারি লাগবে কয়টা আমাদের দেখো শ্রেণী সংখ্যা বের হয়েছিল কত সাতটা তাহলে সাতটা শ্রেণী তো লাগবেই আর একটা শ্রেণী লাগবে আমার লেখার জন্য তাহলে আমাদের টোটাল শ্রেণী লাগবে কয়টা আটটি তাহলে তোমরা কলাম কলাম তৈরি করো তিনটি এবং সারি লাগবে কয়টি আটটি তাহলে আমাদের তিনটা কলম তৈরি করতে হবে
দেখো আমাদের এখানে লিখবা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি এখানে লিখতে হবে শ্রেণী ব্যাপ্তি এখানে লিখবা ট্যালিসিন হো আর এখানে লিখতে হবে গণসংখ্যা তাহলে সারণী তৈরি করতে গেলে আমাদের কলম লাগবে তিনটা শ্রেণীব্যাপ্তি ট্যালিসিনহ এবং গণসংখ্যা তাহলে এই শ্রেণীব্যাপ্তি লেখার সময় আমাদের যে সর্বনিম্ন মানে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ছিল কত বিশ তাহলে আমরা সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিশ থেকে শুরু করব তাহলে আমরা বিশ থেকে শুরু করি লেখো আমাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ছিল বিশ তাহলে বিশ থেকে আমাদের শ্রেণীব্যাপ্তি কত পাঁচ তাহলে বিশ থেকে শুরু করে আমি পাঁচ পর্যন্ত কাউন্ট করব কিভাবে অনেকে একুশ থেকে কাউন্ট করে একুশ থেকে কাউন্ট করা যাবে না আমাদের সর্বনিম্ন যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা সহ কাউন্ট করতে হবে তাহলে বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তাহলে বিশ থেকে যদি আমি শ্রেণীব্যাপ্তি পাঁচ নিয়ে শ্রেণীটা তৈরি করি তাহলে আমার কত হবে বিশ থেকে বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ চব্বিশ পর্যন্ত তাহলে বিশ থেকে কত চব্বিশ তো তোমরা প্রথম শ্রেণীতে লেখার পরে প্রথম শ্রেণীটা লেখার পরে আমাদের যে শ্রেণীব্যাপ্তি থাকবে সেটা পাঁচ হতে পারে বা দশ হতে পারে এখানে আমাদের শ্রেণীব্যাপ্তি পাঁচ দেওয়া আছে এই পাঁচকে এই বাম পাশের সংখ্যার সাথে এবং ডান পাশের সংখ্যার সাথে ধারাবাহিকভাবে যোগ করে যাবে তাহলে বিশ আর পাঁচে কত হবে এখানে পঁচিশ পঁচিশ আর পাঁচে হচ্ছে তিরিশ তিরিশ আর পাঁচে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর পাঁচে চল্লিশ চল্লিশ আর পাঁচ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচে কত পঞ্চাশ দেখো আমরা মানে শ্রেণীর যে নিম্ন সীমা আছে এই শ্রেণীর এই বিশকে বলা হচ্ছে নিম্ন সীমা আর চব্বিশকে বলে কি উচ্চ সীমা ঠিক আছে তাহলে আমরা এই বিশের সাথে পাস করে যোগ করে গেলাম ঠিক একইভাবে আমরা ডান পাশে যোগ করব চব্বিশ আর পাঁচে কত উনত্রিশ উনত্রিশ আর পাঁচ চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর পাঁচ হচ্ছে উনচল্লিশ উনচল্লিশ আর পাঁচ কত চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ আর পাঁচ উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ আর পাঁচ হচ্ছে চুয়ান্ন দেখো আমাদের শ্রেণীব্যাপ্তি ঘরটা কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে শুরু করব শ্রেণীব্যাপ্তি পাঁচ নিয়ে আমরা গণনা করে যে পর্যন্ত যাবে সেই সংখ্যাটি লিখব আর এর পরবর্তীতে আমরা কি করব এই বিশের সাথে শ্রেণীব্যাপ্তি যেটা দেওয়া থাকবে সেগুলো শুধু ধারাবাহিকভাবে নিচে নিচে যোগ করে যাব ডান পাশে ঠিক একইভাবে ধারাবাহিকভাবে যোগ করে যাব দেখো টেয়ালি চিহ্ন এখন আমাদের টেয়ালি চিহ্ন এখান থেকে আমাদের বের করে নিতে হবে তোমাদের টেয়ালি চিহ্ন যদি তোমরা নির্ণয় করতে যাও তাহলে তোমাদের অনেক প্রবলেম হয় তোমরা বলো যে স্যার টেয়ালি চিহ্ন বের করতে অনেক সমস্যা হয় তো আজকে থেকে আমার মনে হচ্ছে যে সমস্যা থাকবে না তোমাদের একটা টেকনিক ফলো করবা তোমরা তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে এখানে টেয়ালি চিহ্ন লিখবা দেখো প্রথমে আছে বিশ বিশ আমি কেটে দিলাম বিশ কোন ঘরে আছে দেখো এই শ্রেণীতে বিশ আছে বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত যে কয়টা সংখ্যা এখানে আছে সেটাকে আমরা টেয়ালি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করব ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাদের প্রথম সংখ্যা হচ্ছে বিশ বিশ কোন শ্রেণীতে আছে বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত আছে এই শ্রেণী তাহলে এই ঘরে আছে তাহলে এখানে আমরা এক দিলাম এরপরে সংখ্যা হচ্ছে কত বাইশ বাইশ কোন ঘরে আছে দেখো বাইশ আছে এই ঘরে তাহলে আরও এক দিলাম এরপর হচ্ছে কত তিরিশ তিরিশ কোন ঘরে আছে দেখো এখানে আছে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ তাহলে তিরিশ আছে এই ঘরে তাহলে এখানে ওয়ান দিলাম এরপর হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ আমাদের আছে এই ঘরে তাহলে এখানে আমরা ওয়ান দিলাম এরপরে আছে আটাশ দেখো আটাশ কোন ঘরে আছে আটাশ এই ঘরে আছে এখানে আটাশ দিলাম ঠিক আছে তোমাদের বুঝতে সমস্যা হলো আমাকে বলবা তারপর আছে কত তিরিশ তাহলে তিরিশ আছে এই ঘরে আর একটা দাগ দাও এরপরে কত পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আছে আমাদের কোন ঘরে এই ঘরে পঁয়ত্রিশ এরপরে চল্লিশ দেখো চল্লিশ আছে কোন ঘরে আমাদের এই ঘরে চল্লিশ এরপরে পঁচিশ পঁচিশ আছে আমাদের এখানে দিলাম পঁচিশ এরপর হচ্ছে বিশ 
बीश आमा देखो उन गोरे आसे एक है ना आसे बीश तार पर आसे आठ आश आठ आश आमा देर आसे होते हैं देखो एक है ना पोसिस थे को उन तीरिस ताव ले गोरे मुद्दे आसे आठ आश एक पूरे आसे को तो सोलिश सोलिश देखो आमा देर ए सिनित आसे सोलिश थे का सोलिश ए सिनित सोलिश आसे एक है ना हमरा सोलिश दिलाम ठीक है से एक गोरे हो बे पौंतालीस आसे हमारे देखो ए सी नीते पौंतालीस थे के उन्हें पंचाश ए सी नीते पौंतालीस आसे तो हमले ए सी नीते दाग दाव एर पूरे आसे हमारे को तो पंचाश पंचाश आसे होते हैं देखो लास्ट सी नीते एक ने आसे पंचाश थे के स्वानु पूजन तो तो ले एक बारे एक ता दाग दाव पंचाश तार पूरे आसे को तो सोलिश स सोलिश थे के सोलिश एक और है हमारे सोलिश आसे तो ले एक और एक तो दाग दाव इर पर है पौइतिरिश पौइतिरिश आसे देखो ये सीन ही थे कहने पौइतिरिश थे के उन्हों सोलिश एक और है आसे दाग दाव इर पर है होते हैं सोलिश सोलिश आसे हमारे एक और है इर पर है पौइतिरिश पौइतिरिश एक है ने पोसिश पोसिश आसे हमारे एक और है। शिक्षा तेरा तो हमारा मन रख बे। टेलीसिन हो दिए सार पोजुन तो शोजा कोरे एक्टर कोरे दाग दिला खा जाए। जो दी पास है जाए ताहोले एक पास नंबर दाग टा कॉस दे दी तो हो बे। बाका कोरे दी तो हो बे। ताहोले हमारे सोलिश पौइत्रिश कुन घरे आसे एक और एर पूरा से पोसिश पोसिश पौंतिरिश आसे उससे एक घरे पौंतिरिश रुपये आवार पौंतिरिश ये पौंतिरिश हम लोग इखने दे दिलाम देखो इखने वाली डिस आठ तक दे दिसी बाकार करे दिलाम ये पौंतिरिश आसे सोलिश सोलिश था भी हमारे एक घरे बाकार करे दिलाम वाली डिस आठ तक दिया होएगा से ये पौंतिरिश पोसिश पोसिश देखो इखने प एक पौर आसे होते हैं बीस, बीस आसे हमारे प्रथम से नीते, बीस, एक पौर होते हैं तीरिश, तीरिश हमारे आसे होते हैं एक से नीते, तीरिश तेरे सो तीरिश, एक आने दाग दे दो, तो हमारे बुस्ते समझो लाम के बोल बा, एक आने से पौर तीरिश, पौर तीरिश कौन से नीते आसे, एक से नीते आसे, पौर तीरिश, एक पौर एक पौर होते सोलिश, सोलिश हमारे कौन घरे आसे? देखो, एक है ना आसे सोलिश, तो एक है ना एक तो दाग दिलाम, एक पौर पौइतालिश, पौइतालिश आसे हमारे एक है ना लास्ट वन होते पंचाश, पंचाश होते हमारे, देखो एक घरे, ताहोले हमारे कौन से नीते, कोतो गुलो शंखा से, शे गुलो हमरा आईडेंटिफाई कर लाम अखौन ए गुलो के अम्रा शंखा दिए लिख बो, कौन के लिख बो? तो लेखने को तो आसे सार, लेखने को तो सार, लेखने को तो देखो पास्टा लाइक टा स्वाई टा, लाइक लेखने स्वाई, ए पूरे आसे को तो तीन, लाइको तीन, ए पूरे आसे होते हैं स्वाई टा, पास्टा लाइक टा स्वाई टा, लाइको स्वाई एक है ना वो से कोतो सोई टा, एक है ना वो से दो ही, और एक है ना वो से तीन। देखो हमारे जो कोरे, एक है ना कोतो जोन सोमी केर मजूरी देवा सिलो, तीन जोन सोमी केर मजूरी देवा सिलो, तो अल आम्रा जे गोनो शंका बेर कोल लाम, इटा टोटल जो कोरे ए तीन जोन होता होगे, तो अल आम्रा जो कोरे देखी लाखो मो मोट सौ इसारे दोष सौ यार सारे को तो दोष दोष आठ तीने तेरो तेरा सौ को तो उनिस उनिस आर होते सौ ये पोसिस पोसिस आर दो ये होते शाताश शाताश आठ तीने होते तीरिश तो अलाम अधर मोट गोनो शंका होलो को तो तीरिश ठीक है से तो अलाम अधर गोनो शंका शारण यंग कौन करा शेष हो गया लो ये पर जन आशा करी तुम्हारा सबा बुझते जो कोस्ते समस्या है तो अवश्य तुम्हारा जाना
দেখো তোমরা অঙ্কটা ভালো করে একটু দেখে না বুঝছো কিনা আর যদি না বুঝে থাকো তাহলে আমাকে বলো নুরুন রানা বলছে স্যার বুঝে গেছে থ্যাংক ইউ ফাহমিদা নিতু ফাহমি বলছে ভেরি গুড স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশরাফুল আইরিন বলছে প্লিজ টেল এগেন ওকে ঠিক আছে আমি আবার এটা তোমাদেরকে বলে বলে দিচ্ছি রসন আক্তে বলছে স্যার মেইন বুকের কত নাম্বার এটা হচ্ছে মেইন বুকের মেবি ষোলো নাম্বার অঙ্কটা ষোলো নাম্বার অঙ্ক হবে এটা ওনারা বলছে অল রাইট ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তারপরে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে বলবে তো গণসংখ্যার সারণে তৈরি করা আমাদের এখানেই শেষ হয়ে গেল তোমরা কখনো এখান থেকে একটা একটা করে হিসাব করবে না তোমরা পোস্টের মধ্যে একটা করে সংখ্যা দাগ দেবে আর শ্রেণীব্যাপ্তিতে নিয়ে লিখবে আবার একটা দাগ দেবে কেটে দেবে আর একটা শ্রেণীব্যাপ্তিতে নিয়ে লিখবে আর যদি এখান থেকে হিসাব করতে যাও তাহলে তোমরা ভুল করে ফেলবে দেখো আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে কি পাঁচ শ্রেণীব্যাপ্তি নিয়ে এটা তো চলে গেল সারণে হতে আয়ত লেখঙ্কন করো শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে সারণী হতে যদি আমরা আয়ত লেখ অঙ্কন করতে চাই তাহলে আমাদের দুইটা জিনিস লাগবে একটা লাগবে হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি এবং আরেকটি লাগবে গণসংখ্যা তাহলে আমরা যদি সারণী থেকে আয়ত লেখ অঙ্কন করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি লাগবে দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি এবং আরেকটি হচ্ছে কি গণসংখ্যা তুমি একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যে এখানে শ্রেণীটা লিখেছি তো আমাদের আগে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীটা বুঝতে হবে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী মানে কি প্রথম শ্রেণীটা যেখানে শেষ হবে দ্বিতীয় শ্রেণীটা ঠিক সেখান থেকে শুরু হবে এভাবে যদি শুরু হয় শ্রেণীগুলো তাহলে সেগুলোকে আমরা বলবো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী তোমরা একটু খেয়াল করো বোর্ডের দিকে তাকাও আমাদের প্রথম শ্রেণীটা শেষ হয়েছে কি বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত শেষ হয়েছে ঠিক আছে তো বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত যদি শেষ হয় দ্বিতীয় শ্রেণীটা এখন শুরু হয়েছে পঁচিশ থেকে তাহলে শ্রেণী দুটিকে আলাদা হয়ে গেছে না আলাদা হয়ে যাওয়া মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ঠিক আছে আর এই দ্বিতীয় শ্রেণীটা যদি এখানে যেমন চব্বিশে শেষ হয়েছে আবার এখানে যদি চব্বিশ থেকে শুরু হইতো তাহলে ওই শ্রেণীটা হইতো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী তখন আমরা সরাসরি আয়ত লেখঙ্কন করতে পারতাম তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম শ্রেণীটা চব্বিশে গিয়ে শেষ হয়েছে চব্বিশ আর শুরু হয়েছে আবার পঁচিশ থেকে তার মানে কি এটা আলাদা একটা শ্রেণী হয়ে গেছে ওটার সাথে এটা কোনো কে কানেকশন নেই যার জন্য আমাদের এই বিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তিটাকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তিতে পরিণত করে নিতে হবে তাহলে দেখো বিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তিকে কীভাবে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তিতে পরিণত করতে হয় একটু খেয়াল করো সবাই তোমরা শিক্ষার্থীর আমাদের এই ঘরটা লাগবে হ্যাঁ গ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে গ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে অর্থাৎ আয়ত লেখঙ্কন করতে গেলে আমাদের আমরা যে খ নম্বরে যে সারণীটা তৈরি করেছি শ্রেণীব্যাপ্তি ট্যালিচিহ্ন গণসংখ্যা এর মধ্যে আমাদের শ্রেণীব্যাপ্তি আর গণসংখ্যাটা লাগবে এই ট্যালিচিহ্নটা আমাদের দরকার নেই এটা আমি মুছে দিচ্ছি ঠিক আছে এখানে আমরা লিখবো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি তাহলে আমরা এই মাঝখানে ঘরে লিখবো কি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি বিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তিকে যদি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তিতে পরিণত করতে চাও তাহলে একটা ভালো টেকনিক হচ্ছে খেয়াল করো তোমরা এখানে প্রথম সংখ্যা কত বিশ তোমরা প্রথম সংখ্যা থেকে 
दशमिक पास वियोग करवा अर्थात दशमिक पास कम लिखवा एवं पर संख्यार साथ दशमिक पास जो करवा कि हमें प्रथम श्रेणीटा नहीं जो प्रथम श्रेणीटा जो बुझते परि परवर्ती श्रेणीगुल खूब इजिली बुझे देव ख्याल करो प्रथम संख्या के दशमिक पास वियोग करब ठीक है और श्रेणी व्यक्त जो उच्च सीमाटा आटार साथ दशमिक पास जो करब तो खेल करो हमारे प्रथम संख्या आज कत बीस बीस जो दशमिक पाँच वियोग करी हमारे कत उन्नीस दशमिक पाँच कत हो उन्नीस दशमिक पाँच बीस जो दशमिक पाँच वियोग करी तो हमें हमें कत पा उन्नीस दशमिक पाँच और चौबीस जो दशमिक पाँच जो करी तो हमें हम कत चौबीस दशमिक पाँच चौबीस दशमिक पाँच तेल प्रथम श्रेणीटा जो लिखे फेले एर पर क्ष की एक ही रकम भाव तो एखान एक कमिए दशमिक पाँच दिए देवा एखान एक कमिए दशमिक पाँच दिए देवा और एखे दशमिक पाँच एड कर देवा तो हमें एखे पचिस आई लिखो चौबीस दशमिक पाँच चौबीस दशमिक पाँच और एखे लिखब ऊनत दशमिक पाँच ऊनत दशमिक पाँच एखे आ त्रिस दशमिक पाँच हमें कम एखे लिखब ऊनत दशमिक पाँच कत ऊनत दशमिक पाँच और एखे हो कत चौत दशमिक पाँच ठीक एरपर एखे आज से पैंत लिखब कत चौत दशमिक पाँच अर्थात दशमिक पाँच कम लिखवा चौत दशमिक पाँच एखान पर आज कत ऊनचल्लिस दशमिक पाँच जो करब दशमिक पाँच जो कर ऊनचल्लिस दशमिक पाँच ठीक है चुवाल दशमिक पाँच एरपर एखे आ पैंतल दशमिक पाँच तिखब चुवाल दशमिक पाँच एखे हे कत ऊनपंच दशमिक पाँच एखे ऊनपंच दशमिक पाँच एखे हम चुवान्न दशमिक पाँच तुम्हारा एक तो ख्याल करो आपसे श्रेणी व्याप्ति तैरी करते गख्या थे से खान दशमिक पाँच वियोग करवा तो एखान दशमिक पाँच वियोग कर ले कत पा उन्नीस दशमिक पाँच और पर बोल कि संख्या थक अर्थात श्रेणी उच्च सीमा थे तरह दशमिक पाँच जो करवा तो दशमिक पाँच जो जो कर दी तो हमें कत है चौबीस दशमिक पाँच ठीक एक ही भाव पर पचिस आसे कत दशमिक पाँच कमाले चौबीस चौबीस दशमिक पाँच एखे उन्त्रिस दशमिक पाँच एक ही भाव सबग लेखा हो आशा करी तुम्हारा अविच्छिन्न श्रेणी क्यों करते हैं तैरि करते हैं तुम्हारा बुझते अविच्छिन्न श्रेणी व्यक्ति नहीं गणसंख्या आयत लेखा अंकन करब शिक्षार्थी प्रश्न मुझसे दी प्रश्न मुझसे दी हमें यहाँ आयत लेखा अंकन करी ठीक है प्रश्न दरकार नहीं पास करी तुम्हारे मन एट लेखा हो गए मुझसे दी एन तो आयत लेख अंकन करारे तुम्हारा आगे एक्स अक्ष एक्ष चिन्हित कर प्रथम आयत लेख अंकन करारे तुम्हारा प्रथम एक्स अक्ष एक्ष चिन्हित कर तुम्हारे जो ग्राफ पेपर देवा है छक्कागज दे तुम्हारा से प्रथम एक्स अक्ष एक्षा चिन्हित कर चिन्हित कर तो ये हे वाई अक्ष और यहाँ हे एक्स अक्ष और यहाँ हे मूल बिंदु मूल बिंदु के शून्य धरल तो खेल करो तुम्हारे छक्का गुजे देखे पाँच घर पर पर दस घर पर पर दागल एक बॉर्डर करा थे ठीक है 
তো আমাদের শ্রেণী ব্যাপ্তি কিন্তু ছিল পাঁচ তাহলে আমরা এক চক্ষ বরাবর পাঁচ ঘর পর পর একটু আইডেন্টিফাই করি গ্রাফ কাগজে ছক কাগজে পাঁচ ঘর পর পর বিন্দুগুলো আমরা একটু চিহ্নিত করি দেখো তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমাদের এখানে শ্রেণী ছিল সাতটা তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে তাহলে আমার মধ্যবিন্দুগুলো এখানে যে অবিচ্ছিন্ন সীমাগুলো ছিল সেগুলো আমরা নিজ দিয়ে লিখবো এক্স অক্ষ বরাবর নেব অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর নেব কি এক্স অক্ষ বরাবর নেব অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর নেব গণসংখ্যা ঠিক আছে তাহলে এই দিকে পাঁচ ঘর পর পর তুমি চিহ্নিত করো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমরা আর একটু বাড়িয়ে দিই এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পর্যন্ত দিয়ে রাখি আমরা আমাদের যে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি ছিল সেগুলো আমরা এক চক্ষ বরাবর লিখবো ঠিক আছে তাহলে উনিশ দশমিক পাঁচ চব্বিশ দশমিক পাঁচ উনত্রিশ দশমিক পাঁচ আর চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এরপর চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ এরপর হচ্ছে চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ ঠিক আছে দেখো আমাদের সর্বোচ্চ গণসংখ্যা ছিল হচ্ছে ছয় আমাদের সর্বোচ্চ গণসংখ্যা কত ছিল ছয় ছিল তো সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যদি ছয় থাকে তো তোমরা যেন গ্রাফ পেপারে কিন্তু ক্ষুদ্রতম ঘরগুলো একদম ছোট ছোট থাকে তো সেগুলোকে যদি আমরা এক এক করে ধরি তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে আয়ত লেখা আছে সেগুলো কিন্তু অনেক ছোট ছোট হয়ে যাবে বোঝা যাবে না স্পষ্ট ঠিক আছে তো তোমরা আমরা কিভাবে ধরতে পারি খেয়াল করো যেহেতু আমাদের গণসংখ্যার ভিতরে সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল হচ্ছে ছয় আমরা যদি প্রতি ঘরকে পাঁচ করে আমরা এক এককে যদি পাঁচ ঘর যায় তাহলে লাগবে পাঁচ ছয় তিরিশ ঘর যদি আমরা এক এককের জন্য চার ঘর ধরি ছক্কা গজে তাহলে আমাদের যাবে কত চার ছয় চব্বিশ ঘর তো নর্মালি আমাদের গ্রাফ পেপারে তিরিশ চল্লিশ ঘর পর্যন্ত অঙ্কন করা যায় তাহলে আমরা এখানে কি করব আমরা এখানকার এক এককে আমরা গ্রাফ কাগজে যদি পাঁচ পাঁচ ঘর ধরি তাহলে আমাদের পাঁচ ছয় তিরিশ ঘর যাবে তখন আয়ত লেখকগুলো একটু উঁচু হবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে তাহলে আমরা ও আয় খবর আবার কী ধরবো এক এককে এক একক সমান ছক কাগজের পাঁচ ঘর ধরবো ঠিক আছে দেখো তাহলে এই পাঁচ ঘরকে ধরলাম আমি এক এখানে হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে তিন এটা চার এটা পাঁচ এটা ছয় এটা হচ্ছে সাত এটা হচ্ছে ও আয় অক্ষ এ পাশে লাখ অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি আর এ পাশে লাখ হচ্ছে গণসংখ্যা এ পাশে লিখবে কি গণসংখ্যা ঠিক আছে দেখো আমাদের শ্রেণীটা কিন্তু শুরু হয়েছিল উনিশ দশমিক পাঁচ থেকে চব্বিশ দশমিক পাঁচ শূন্য থেকে কিন্তু শুরু হয়নি তাহলে আমরা শূন্য থেকে এ পর্যন্ত ভাঙা চিহ্ন দিয়ে দিই ঠিক আছে দেখো আমরা এখানে আমাদের যে গণসংখ্যাগুলো ছিল সেগুলো আমি এই চার্টে এখন নিয়ে মুছে ফেলেছি তো তোমাদের কাছে অবশ্যই আছে ওখানে চার্টে ওই চার্ট থেকে আমরা গণসংখ্যাগুলো নিয়ে এখানে আয়ত লেখাগুলো অঙ্কন করবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথম গণসংখ্যা ছিল কত চার প্রথম গণসংখ্যা ছিল কত চার ঠিক আছে এখন চার যদি প্রথম গণসংখ্যা হয় তাহলে আমি কিন্তু ও আয় অক্ষ বরাবর এক অক্ষকের জন্য আমি কত ঘর ধরেছি এক অক্ষক ধরেছি আমি হচ্ছে পাঁচ ঘর ঠিক আছে তাহলে আমাদের কত যাবে চার পাঁচা বিশ ঘর যাবে তাহলে চার ছিল দেখো প্রথম গণসংখ্যা ছিল কত চার প্রথম শ্রেণীতে উনিশ থেকে চব্বিশ দশমিক পাঁচ এই শ্রেণীতে গণসংখ্যা ছিল কত চার তাহলে চারের এখানে দাগ দাও এখান থেকে এটা উঠিয়ে দাও এই হলো উনিশ দশমিক পাঁচ থেকে চব্বিশ দশমিক পাঁচ এখানে গণসংখ্যা ছিল চারজন ঠিক আছে এরপরে খেয়াল করো চব্বিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ 
फोटा दिए दी तीन उठे तुल देखो उनचल्लिस दशमिक पाँच सरि चौत दशमिक पाँच उनचल्लिस दशमिक पाँच एर मध्य गणसंख्या छो कत छा छय दिए दिल छय गलम एखान शुरू कर छय चले गलम एरपर खेल करो हमारे ऊनचल्लिस दशमिक पाँच चुवाल्लिस दशमिक पाँच ऊनचल्लिस दशमिक पाँच चुवाल्लिस दशमिक पाँच पर्त गणसंख्या छो छे आर छय दिए दाओ देखो छय दाग दिए दी एखान तो आंत छो एरपर चुवाल दशमिक पाँच पंचाश दशमिक पाँच चुवाल दशमिक पाँच पंचाश दशमिक पाँच एर मध्य गणसंख्या छो कत दुई जन छो ठीक दुई पर्त दिए दी दुई जन एरपर ऊनपचास दशमिक पाँच चुवान् दशमिक पाँच एर मध्य गणसंख्या छो तीन जन तीन बराबर दाग दाओ ये आयत लेख तुम्हारा कलर कर दीते पर एक दिल कर दिल तुम्हारा एक कलर कर दीबा पेंसिल दिए और तुम्हारा अवश्य पेंसिल दिए अंकन करवा आयतलेखा तपर जो बुझते कौ समस्या है हाँ कमेंट कर देखे इनशाला सामने बुझे देव भलोकर तो सबा भलो थक सुस्था सबाई स्वास्थ्य विधि मे चलो सबा के धन्यवाद